ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தி அண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிப்பிங்க முளை கட்டிய சுண்டல் வடை பருப்பு இல்லாமல் சுண்டலை வச்சு செய்ய போகிறேங்க அது முளை கட்டிய சுண்டலை வச்சு செய்ய போகிறோம் வாங்க நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் சேனலுக்குள்ளே போகலாமா தேவையான பொருள் முளை கட்டிய சுண்டல் நீங்கள் வந்து முளை கட்டாமல் கூட செய்யலாம் ஊற வச்சு நல்லாயிருக்கும் ஒரு ஆறு மணி நேரம் வந்து ஊற வச்சுக்கோங்க சுண்டலை அப்புறம் தண்ணியெல்லாம் வடி கட்டிட்டு ஒரு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸில் போட்டு கவர் பண்ணி வச்சுருங்க அந்த பிளாஸ்டிக் பாக்ஸினுடைய மூடி இருக்குல்ல அதை போட்டு கவர் பண்ணி வச்சுருங்க ஒரு ஒன் டே ஃபுல்லாக விட்டிங்கன்னா லைட்டாக முளைப்பு வரும் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுருங்க ஒன் டே நல்லா பெருசாக வந்துடுங்க ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜில் எதுக்காக எடுத்துக்கிறேன்னா ஸ்மெல் வராமல் இருக்கும் அதுக்காக தான் பட்டை இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் கருவேப்பிலை பச்சை மிளகாய் கொத்தமல்லி அடுத்து சோம்பு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆஷுவல் பருப்பு வடைக்கு எப்படி போடுறோம் அதே குவான்டிட்டி தாங்க வரமிளகாய் ஒன்று இப்போது நம்ம இதில் ஜார் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்துட்டு பட்டை வரமிளகாய் இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சமாக சுண்டல் சேர்த்திக்கோங்க அப்போ தான் வந்து பட்டை இஞ்சி பூண்டு இதெல்லாம் வந்து நல்லா அரைப்படும் பாருங்கள் நல்லா அரைச்சிக்கோங்க இதைய ஃபைன் பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க எல்லாமே நல்லா அரைப்பட்டுருக்கணும் அப்புறம் இதில் வந்துட்டு நம்ம அரைக்காத சுண்டலையும் எடுத்து போட்டுக்கலாங்க போட்டுட்டு இதை வந்து நாம் ரொம்ப ஒன்றுக்கு ரெண்டாக அரைக்காமல் ரொம்ப ஃபைன் பேஸ்ட்டாகவும் அரைக்காமல் ஒரு மீடியம் பதத்துக்கு அரைச்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் வெங்காயம் கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வந்து பச்சை மிளகாய் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வர மிளகாய் வந்து ஒன்று கூடுதலாக போட்டு அரைச்சிக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போது இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட போகிறோம் இது மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வடை தட்டி போட்டுக்கலாங்க நான் வந்து கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடு பண்ணி ரெண்டு வடை போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ரொம்ப தண்ணி மாதிரியும் தண்ணியெல்லாம் ஊற்றி அரைச்சிடாதீங்க மாவில் அப்புறம் ரொம்ப ட்ரையாகவும் இருக்கக்கூடாது மீடியம் பதத்தில் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு வடை வந்து உடையாமல் வரும் இது மாதிரி பால் மாதிரி பண்ணி ஒரு சென்டரில் வச்சு நல்லா அமுத்தி விட்டு போடுங்க ஈஸியாக போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் லைட்டாக கோல்டன் கலரில் வந்துடுச்சு இது வந்து வடை நார்மலாகவே வடை பருப்பில் செய்கிற வடைனா கொஞ்சம் கலர் வந்து டார்க் கலரில் இருக்கும் நம்ம அந்த கலரில் எடுக்கணுன்ட்டு இல்லை இது வந்துட்டு சுண்டலில் செய்கிறனால நான் வந்து ஒயிட் சுண்டலில் செஞ்சுருக்கேன் நீங்கள் இதுவே வந்துட்டு கருப்பு சுண்டலில் செஞ்சிங்கன்னா அது வந்து கலர் கொஞ்சம் டார்க்காக தான் வரும் இது வந்து நம்மளுக்கு லைட் கோல்டன் கலர் மாறு மாறி ப்ளஸ் அந்த பபுள்ஸ் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடுச்சுனாவே வடை வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு எடுத்துக்கலாங்க பாருங்கள் வடை வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து வடையை எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஆயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு டைம் வந்து ஒரு டைம் யூஸ் பண்ணுறீங்க எனக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அடுத்த நாள் வந்து அந்த ஆயில் வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க நான் வந்து இப்போது வடை எடுத்துக்கிறேன் நல்லா எண்ணெயை வந்து வடித்து எடுங்க எடுங்க பாருங்கள் வடை ரெடி ஆகிடுச்சு இது வீடியோவில் பார்க்குறக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு கொஞ்சம் டார்க் கலரில் தெரியுது ஆனால் இது வந்து ஆக்சுவலி லைட் கோல்டன் கலரில் தான் இருக்குது நான் உங்களுக்கு பின்னாடி காட்டுறேன் பாருங்கள் கடைசியில் 
நல்லா சாஃப்ட்டாக வந்திருக்கு நான் இன்னொரு வடை இருக்குது அது வந்து வேகாமல் இருந்துச்சு அதையும் நான் வந்து எடுத்துக்க போகிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்ட்டு நீங்கள் வந்து அரைக்கும்போது சுண்டல் வந்து அரைப்படலைனா கட் பண்ணிடுங்க கட் பண்ணி உள்ளே போட்டுக்கோங்க அரைப்படாத சுண்டலெல்லாம் நான் இப்போ ஒன்று டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் எடுத்து நல்லா சாஃப்டாக டேஸ்ட்டாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பாருங்கள் நான் அடுத்த செட் ஆஃப் மடையும் எடுத்துட்டேன் பாருங்கள் இந்த லைட் கோல்டன் கலரில் தான் இருக்கும் அது வந்து வீடியோவில் அந்த கலரில் தெரியுதுங்க இன்னொரு டிப்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் இல்லைன்னா ஒயிட் கலர் பேப்பர் யூஸ் பண்ணுங்கள் எப்போவுமே இந்த பிரிண்டட் பேப்பர்ஸ் இங்கில் எழுதின பேப்பர்ஸ் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் அது மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா அதில் இருக்கிற இங்கு வந்து ரொம்பவுமே கெமிக்கல் அதனால் வந்து நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணவே யூஸ் பண்ணாதீங்க டிஷ்யூ பேப்பர் இல்லைன்னா ஒயிட் கலர் பேப்பர் பேப்பர் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த வடையை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நம்ம சேனலில் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ